Все смешала и поставила в теплое место, даже тесто руками не касаясь. Дорогие, делюсь с вами самым быстрым и удачным рецептом куличей без возни и без замеса руками. Готовится очень просто, у вас точно все получится. Не куличи, а настоящее золото. Еще покажу, как приготовить лучшую глазурь для куличей. Глазурь без яиц не липнет, не трескается, не ломается. Будет кое-что еще интересненькое, но давайте обо всем по порядку. Смотрите видео, и тогда вы точно ничего не пропустите. И первым делом убедимся в том, что наши дрожжи хорошие, свежие, качественные. Проверить качество дрожжей очень просто. Беру небольшую мисочку и наливаю в нее 150 мл молока. Молочко я подогрела, оно слегка тепленькое. Проверить э, температуру молока можете чистым пальчиком. Если пальцу комфортно, тепло, но не горячо, значит и для дрожжей такая температура будет самой подходящей. Всыпаю 1 столовую ложку сахара, от общего количества всего у нас на куличи пойдет 200 грамм сахара, это 1 стакан, и хорошо перемешиваю. И добавляю дрожжи. У меня 14 грамм сухих дрожжей, если без весов, то это 3 чайных ложечки с небольшой горкой. Вместо сухих дрожжей вы также легко можете использовать свежие. Просто раскрошите свежие дрожжи в теплое молоко, все точно так же, такой же процесс. Если будете готовить на свежих дрожжах, возьмите 45 грамм. Хорошо перемешала, чтобы дрожжи разошлись немного в молоке. И теперь добавим буквально пару столовых ложек муки. А, муку я буду добавлять на глаз, перемешивать. Должно получиться такое вот тесто нежное, как на оладушке по консистенции. Вы поймете, перемешивайте, и когда видите, что более-менее разошлись комочки, мука смешалась с молоком, получается однородная масса. А, это то, что нам нужно. Так, добавлю еще пару ложечек муки. Всего я добавила примерно 4-5 столовых ложек. Этого будет достаточно на такое количество молока. Посмотрите, вот такая консистенция получается. Если где-то еще есть какие-то комочки, ничего страшного, они разойдутся, когда тесто будет подниматься. Кстати, может быть вы заметили, я тут решила куличи испечь, а соседи решили зайти и ремонт, поэтому я иногда слышу дрель, если вы тоже вместе со мной слышите, надеюсь, она вас не очень сильно раздражает. Ну что ж, если у кого-то сегодня другие планы, не будем портить друг другу настроение, постараемся насладиться процессами, каждый своим. Посмотрите, вот такой вот густоты получилась у меня опара, мы сейчас проверяем дрожжи, и я беру пищевую пленку, или пакетик обыкновенный целлофановый, затягиваю мисочку и ставлю ее в теплое место буквально на 5-10 минут. А пара быстро поднимется, потому что ее небольшое количество, в том числе за счет того, что у нас такая маленькая мисочка. Пока подходит опара, разбиваю в миску 4 куриных яичка. Раз, два, три, четыре. Вот это да, у нас уже и цыплята вылупляются. Ну что, дружок, оставайся тогда с нами, будешь помогать нам печь куличи. Добавляю к яйцам 200 грамм сахара, это 1 стакан объемом 250 миллилитров, если готовите без весов. А также обязательно добавляю 1-2 чайных ложечки ванильного сахара. И куличи будут просто чудесно пахнуть ванилью. Теперь беру миксер и взбиваю яйца с сахаром буквально пару минут, 2-3 минутки до пышности и однородности. Сахар немного растворится, это именно то, что нам нужно. А яичная масса станет пышной и воздушной. Посмотрите, яйца просто отлично взбились с сахаром, получилась такая плотная белая пена. А тем временем только посмотрите, как поднялись наши дрожжи. Такой высокой красивой шапочкой даже уже немножко из миски убежали. Им уже тут тесно, это значит, что дрожжи просто прекрасно работают. Только посмотрите, какие они пористые, растут прямо на глазах. На таких дрожжах тесто с любой сдобой поднимется просто идеально. Вот такая вот красота, я просто любуюсь. Посмотрите, какая Шикарная у нас получится выпечка. Теперь беру большую миску и перекладываю в миску наши подошедшие дрожжи. И сюда же к дрожжам я добавляю оставшееся молоко. Это еще 150 мл молока. То есть всего на тесто у нас уйдет 300 мл молока. Это полтора стакана. Еще раз напомню о том, что молоко должно быть тепленьким, не горячим, чтобы не обжечь дрожжи. 
добавили молоко и теперь берем венчик или ложку и просто хорошо смешиваем. Вот так перемешали и теперь вливаем к дрожжам взбитые яйца с сахаром. Еще раз все вместе аккуратненько смешиваем. О, опять соседи сверлят. В миске у меня здесь 100 грамм сливочного масла. Я его растопила, остудила до тепленькой температуры и вливаю в тесто. Есть у меня еще один секретный ингредиент, который я добавлю в куличи. Это столовая ложечка меда. Мед позволит куличам храниться еще дольше, не черстветь, оставаться мягкими, влажными, вкусными. Мед – это консервант, природный консервант, поэтому обязательно добавьте немножечко меда, от этого ваши куличи только выиграют. Практически все готово, нам только осталось просеять муку. Всего на тесто у нас уйдет около 700-800 грамм муки. Муку будем добавлять не всю сразу, будем просеивать ее частями. Я делю муку примерно на три равные части. И вот таким вот образом добавляю часть теста, перемешиваю ложкой. И когда вижу, что практически вся мука уже впиталась, просеиваю следующую порцию. Муки у вас может уйти чуть больше или чуть меньше. Это, как всегда, зависит от самого качества муки. Но главное, не добавляйте лишнюю муку. Не добавляйте муки слишком много, потому что если тесто получится крутым, плотным, то куличи тоже получатся а, более сухими, более плотными. А если добавите чуть-чуть меньше муки, то куличики получатся влажными, сочными, такими воздушными, легкими. Поэтому муки лучше чуть-чуть не доложить, чем переложить. Как я уже говорила, в этом рецепте куличей мы не будем касаться теста руками, потому что в этом нет никакой необходимости. Но если у вас есть миксер с вот такими насадками, с крюками. Кстати, кто-то из вас тоже, как и я, недоумевал, для чего нужны эти крюки, купив миксер и в приложение к ним насадки для взбивания и вот эти вот непонятные что-то еще. Так вот, они прекрасно подходят для вымешивания такого теста. Поэтому берете миксер, вставляете насадки и можете перемешать тесто ну, буквально 3-5 минуток. Этого будет достаточно и у вас получится просто волшебное тесто без всякого замеса руками. Наше тесто уже готово и в самом конце я добавляю немного растительного масла. Еще раз перемешиваю, тесто перекладываю в чистую миску, накрываю полотенцем и оставляю в теплом месте примерно на 2 часа. Время подхода теста будет зависеть от того, насколько тепло в вашей комнате, на вашей кухне. Но, конечно, для вас это время пройдет незаметно. Посмотрите, какое шикарное тесто, как оно хорошо подошло. В несколько раз увеличилось в объеме, такое пышное. И сейчас мы его первым делом обминаем, выпускаем из него весь воздух. Вот такое оно получилось, просто чудесное, очень-очень нежное. И самое главное, мы с вами потратили на его приготовление минимум времени и минимум усилий. Нам даже не пришлось испачкать ручки. И теперь добавляем в тесто наши сухофрукты. У меня здесь изюм, темный и светлый, а также немного цукатов и вяленая вишня. Вы можете брать любые сухофрукты по вашему вкусу, по вашему желанию. Нарежьте их небольшими кусочками, потому что вы можете также добавить сюда курагу, если любите. Добавляем сухофрукты. Можете вместе с сухофруктами сюда же добавить немнож немножечко муки, чтобы сухофрукты легче вмешались в тесто. Добавляю еще немножечко растительного масла и вот так вот все хорошо перемешиваю, смешиваю тесто э и стараюсь, чтобы сухофрукты в нем равномерно распределились. Можно это делать в миске, можете выложить на стол, здесь уже смотрите, как вам будет удобнее. Будет идеально, если вы это тесто вернете в миску и оставите подходить еще хотя бы на полтора часа. Тогда сухофрукты распределятся еще лучше, тесто еще лучше растоится, подойдет и кулички получатся ровненькими. Но вот у меня лично сегодня совершенно нет лишнего времени, потому что э, мне предстоит еще ехать к родителям, собирать вещи, паковать э, сумки. И я всегда пеку куличи для всех своих любимых родственников. Поэтому я сегодня сразу разложу тесто по формочкам и поставлю куличи подходить уже перед выпечкой. Посмотрите, вот такое вот шикарное тесто у нас получилось. Я буду выпекать куличи в бумажных формочках. Вы можете также, конечно, использовать жестяные, те, которые есть 
у вас в наличии, которыми, в которых вы любите печь куличики. А также предлагаю испечь вот в таких вот стаканчиках. Вместо вот таких вот формочек вы можете взять обыкновенные одноразовые стаканчики, бумажные, конечно, не пластиковые ни в коем случае, потому что они сразу расплавятся в духовке, но на всякий случай предупреждаю. И в таких формочках, стаканчиках получатся просто чудесные куличики малышики а дети будут просто в восторге если вы приготовите в них куличи. Делю тесто на несколько частей по количеству моих формочек, а также часть теста делю на небольшие кусочки. Будем готовить маленькие куличики в стаканчиках. Трампарам, все уже почти готово. Посмотрите, формируем куличи, выкладываем тесто в формы, обязательно заполняем не более чем половину формы, то есть э, можно выкладывать тесто в формочки, заполняя на одну треть, но не более чем на половину. Потому что куличам нужно место для того, чтобы расти. Тесто будет подниматься, увеличиваться в несколько раз. И ему может не хватить формы для подъема, если тесто будет больше. Смотрите, я разложила уже большие куличи. И сейчас вот такие вот колобочки раскладываю в стаканчики. Получится просто прелесть. Вы сами все увидите. Я вам позже покажу, какая красота получается. Подкатываю шарики и раскладываю их в формочки. Кстати, когда-то, несколько лет назад, я помню, на своем сайте делилась рецептом вот таких же маленьких куличиков, только готовила я их в яичной скорлупе. Получились такие маленькие очаровательные куличики в яичных скорлупках, как вот этот наш цыпленок, кстати. И они стали украшением нашего стола, было очень-очень симпатично, мило и празднично. Все. Куличики разложили по формочкам, и теперь нужно поставить их снова в теплое место на расстойку. Куличи в больших формах будут подходить примерно 30-40 минут. Я сразу же поставлю формочки с куличами на противень, чтобы потом лишний раз не брать формы и не переносить их с одного места на другое, потому что с куличами нужно очень бережно обращаться, они могут опасть, даже если мы их просто немножечко потрясем. Вот сразу же берем, ставим просто на противень, и такой проблемы не будет. Не забываем накрыть чистым полотенцем или, может быть, пищевой пленкой, что вам удобнее, чтобы куличи не заветрились. И посмотрите, какая красота, куличи поднялись уже до самого верха. Перед выпечкой я всегда обязательно смазываю куличи яйцом. Мне очень нравится такая красивая коричневая глянцевая корочка, которая образуется на готовых куличах. Но кто-то считает, что если куличи будут с глазурью, покры покрыты глазурью, то смазывать их не обязательно. Это абсолютно на ваше усмотрение. Смазывать не обязательно, я просто делаю так, как я люблю. Поэтому беру каждый куличик и смазываю э, немножечко яйцом. У меня яйцо смешано с ложечкой молока. Все уже готово. Куличи можно выпекать. Духовку я заранее разогрела до температуры 180 градусов. Выпекаю куличи на среднем уровне духовки, вверх плюс низ, без конвекции. Но так как у всех у нас разные духовки, вы свою духовку знаете лучше, возможно вам понадобится уменьшить температуру вашей духовки до 170 градусов. Большие куличи будут выпекаться примерно 35-40 минут. А это зависит от размера куличей. У меня куличики такого среднего размера, они пекутся примерно 35 минут и за это время уже полностью пропекаются. Когда я проверяю их деревянной зубочисткой или такой длинной шпажечкой деревянной, то э, шпажка выходит из середины кулича абсолютно сухой, без следов сырого теста. Вот именно по этой шпажке вы ориентируетесь. Если видите, что куличи еще не готовы, продолжайте их еще печь дальше, еще буквально 5-10 минут и снова проверяйте. Так что время выпечки всегда зависит от размера куличей. Первые 15 минут духовку не открывайте, но если видите, что через 15 минут уже верхушки куличей хорошо зарумянили, стали такие золотистые, красивые и достаточно уже такие коричневые, прикройте их фольгой и продолжайте готовить. Духовочку открываем очень аккуратно, закрываем тоже, хлопать ни в коем случае нельзя, потому что куличи могут опасть прямо в духовке. Но не переживайте, если не будете хлопать дверцы, то куличи не опадут, все будет просто прекрасно. Куличики уже готовы, посмотрите, какая красота получилась. Милые, симпатичные, румяные, и при том, что мы с вами минимальное э, количество времени затратили на их приготовление и минимальные усилия. А это наши мини-куличики в стаканчиках, посмотрите, это просто прелесть. 
Дорогие мои, дети будут просто в восторге. А когда мы их украсим глазурью, рецептом, который я сейчас с вами поделюсь, то у вас обязательно попросят ее рецепт. Потому что я делюсь с вами идеальным рецептом глазури без яиц, которая не прилипает, очень быстро сохнет, готовится очень просто. В общем, одни сплошные плюсы и восторги. Просто супер рецепт, который стоит иметь каждой хозяйке в своей кулинарной тетрадке. В миску кладу 1 чайную ложку желатина с горкой и добавляю 2 столовых ложки воды. Хорошо перемешиваю и оставляю примерно на 10-15 минут, чтобы желатин набух. Пока набухает желатин, в кастрюльку наливаю 4 столовых ложки воды и всыпаю 180 грамм сахара. Перемешиваю и нам нужно довести воду с сахаром до кипения. Сахар немного растворится, снимаем кастрюльку с огня и сразу же добавляем набухший желатин. Осталось только взбить сирот при помощи миксера. На взбивание у меня ушло ровно 5 минут по таймеру. На пятой минуте сироп у меня уже э, достаточно загустел. То есть прямо на глазах жидкий сироп превращается в пасхальную глазурь для куличей. В процессе взбивания я добавляю немножечко сока лимона, для того, чтобы глазурь не была приторной и сладкой, и для того, чтобы она была просто белоснежной. Еще чуть-чуть взбиваю до нужной густоты и все. Наша глазурь уже готова. Посмотрите, какая замечательная получается глазурь. Густая, белая, красивая, очень быстро сохнет, не крошится при нарезке, когда будете нарезать кулич, и не липнет. Так что все плюсы, как я уже говорила, еще раз повторяюсь. Просто берем куличик и обмакиваем его в кастрюльку с глазурью. Ну, главное, конечно, чтобы куличик помещался в кастрюлю. Если нет, вы просто можете сверху нанести при помощи ложки глазурь, кладете немного глазури и аккуратненько распределяете ее по верхушке кулича. Вот таким вот образом при помощи ложечки глазурь просто идеально ложится а, и очень вкусно пахнет, хотя здесь нет никаких ароматизаторов, но при этом, вы знаете, у нее действительно нет никакого постороннего яичного запаха. Можете добавить сюда буквально капельку ванили, а, аромат будет просто потрясающий. Вот такая вот красивая белоснежная шапочка получается. И, конечно, вы можете на ваш вкус украсить куличи, тем, чем вам нравится. Я буду украшать самым простым способом безешками, ягодками, цветочками вафельными и посыплю посыпками, потому что дети просто обожают всякие разноцветные посыпки. Ну и, конечно, главным украшением наших куличиков будет вот такой очаровательный цыпленок. Наш сегодняшний гость и спонсор нашего прекрасного, замечательного, весеннего, пасхального настроения. Все уже готово, любимые мои. Осталось только украсить наши маленькие куличики, которые мы с вами готовили в стаканчиках. Точно так же все. Окунаем их в глазурь, сверху посыпаем посыпками, украшаем какими-то фигурками сахарными, которые можно купить уже готовые в магазине. А лучше всего отдайте эти куличики детям, пусть они сами поразвлекают себя, покунают их в глазурь, посыпят посыпками. Поверьте, они сами получат огромное удовольствие от такого замечательного праздничного процесса. Это уже часть праздника для них. И в результате вы получите просто потрясающие куличики и много восторга, много радости и прекрасное праздничное настроение. И хочется сказать пару слов о вкусе самих куличей. Вы знаете, это был мой эксперимент. Раньше я всегда обожала вымешивать тесто руками, долго с ним возиться, чувствовать его аромат, трогать руками вот эту вот сдобу, которая пахнет просто волшебно. Но в этот раз, как я уже говорила, у меня было мало времени, поэтому... Только посмотрите, какой он в разломе. Получается просто волшебный, волокнистый, нежный, сочный, достаточно влажный. И вот еще раз хочу отметить, что все это без замеса теста руками. Только напрашивается один вопрос. А что, так можно было? Оказывается, не только можно, но и нужно. Хотя кулич и ленивый достаточно, но он очень-очень вкусный, ароматный, мягенький. Ну, просто... Сама нежность, как этот пушистый цыпленочек. Ну, в общем, не забудьте подписаться, поставить лайк, поделиться с подружками, друзьями, все дела. Вам не сложно, а мне будет очень приятно. Я всегда с любовью стараюсь для вас. И вам тоже желаю прекрасного настроения и светлой радостной Пасхи.